还这么鲁莽！小青龙，小华吗？啊，龙族银狼，见过前辈。碧水府三眼见过前辈，不说过，关我越久，你们麻烦越大。你们重伤我的两位徒儿，险些要了他们的命。你们说，我该如何处置你们呢？前辈息怒，想杀秦宇和鸿飞兄弟的是九煞殿的几条小虫，我们其实是想出手救他们呀。你们两个老家伙！前辈，青龙所言极是啊！先前九煞殿将秦宇兄弟抓走，还是我们暗中派人将他救出来的。刚才我还故意破了九煞殿的大六合天门阵。若说我们有意要害秦宇和侯飞二位兄弟，又何必要搞这些小动作呢？你们心里在打什么算盘？我清楚的很，处心积虑争夺秦宇，还不就是为了先抚御剑？不过，没想到你们不仅贪图御剑，还忌惮我徒神兽资质，出手重伤。至于你们九煞殿，更是为了得到御剑，视他人生命如刍狗
，一路残暴世上，如此行径，你们还有辩解的吗？你们如此这般费尽心机，御剑却自始至终就在小雨手中，而且如今你们谁又敢动他？我们兄弟几人确实杀戮无数，但为了御剑，手足兄弟也都接连殒命。如今技不如人，无法手刃仇敌，要杀要剐。悉听尊便。好，既然如此，那就成全你们。前辈，修真世界固来弱肉强食，前辈杀我们自然也无可厚非。我只求前辈开恩，放我兄弟们一条生路。所有的罪责，全由我一人承担。有你一人承担，荒唐！狄童死后，你们九煞殿便以怀疑为借口，接连滥杀无辜。如此行径，你如何能够承担？我今天可以告诉你们，当初狄童杀扎红抢玉剑，确实是我做了螳螂捕蝉的红雀，最终拿到了玉剑。我等兄弟争夺玉剑，也是为了有朝一日九人一同飞升。如今兄弟死伤大半，我作为大哥，不惜一切也要保下剩下的其他兄弟。你们虽然残暴可恶，可如今也死伤惨重，付出了代价。韩叔，嗯，啊，啊，啊，如若再犯，定斩不饶。青云兄弟以德报怨，胸怀宽广，在下实在钦佩不已。狄龙，多谢青云兄弟。青云兄弟，以你的领导才能。手底下只有一个赤血洞府，实在不符合你的身份。这样，赤血洞府西边有我青龙宫黑霄六日两大洞府，就交给秦羽兄弟了。赤血洞府东边，我碧水府麾下成赤血羽两大洞府也交给秦羽兄弟了。我九煞殿麾下的芒角扶风洞府离赤血洞府最近，都交给秦羽兄弟了。安叔。今日能有此番结果，全靠您的力量。若是仅以我自身实力，恐怕……小雨，你跟我来。嗯。糟了，四阶三仙才有的瞬移能力，这前辈竟能一次带两个人，恐怕实力早已远超四阶三仙。现如今又如此变故，我要马上回去禀令长老。黑石岛一战，一定很快就会传到蓬莱仙域和紫夜魔域。看来海外修真界要变天了。嗯、安叔，您究竟达到什么境界了？小雨，你就暂且将我当做一个散仙高手吧。宇宙天地，天道难寻，有许多你想不到的千奇百怪，并非如那些修真书籍所说的那么循规蹈矩。所谓强者如云，人外有人，很多修真界的奥秘，你以后会慢慢发现的。你手中那把玉剑，无论修仙者、修妖者，还是修魔者，都为之狂热，甚至不惜拼死相争。可是他最后还是到了你的手里。究其根源，并非是我帮了你，而是因为得到他就是你的命。我可以去追寻仙府吗？当然，不过。你既然想拥有这玉剑去追寻仙府，便也意味着要面对更大的考验。在暴乱星海之南的腾龙大陆上，修仙者、修魔者，宗派林立，散仙高手无数，个个都觊觎仙府。你必须对他们保持警惕。除了散仙的威胁，你可能还要面对暴乱星海的复杂环境。暴乱星海的天地灵气异常狂暴，无数凶兽和散仙高手层出不穷。
凶兽灵智极低，只修内丹不化人形，但却无比强悍，有些甚至能与神兽匹敌。而那些在暴乱星海闯荡、脾气古怪的散仙高手，要比腾龙大陆的修真高手还要危险，有些甚至功力已经达到了十二级了。小雨啊，外在的困难随着功法的提升，自然会迎刃而解。而内在的困难，无论是何境界，却始终有人无法跨越。重要的，是你想成为什么样的人。兰叔，狄龙一行人唯独遇见修炼，不惜滥杀无辜，更信誓旦旦说这是修真界的常识。如此自私残暴的行为，我不愿接受。父亲教导我，秦家男儿要坚守自己的信念，勿要畏首畏尾。我相信。凭借自身的努力，踏实修炼，也一定能在这修真界闯出自己的一片天地。孺子可教，小雨，修真界之上还有所谓的仙界，眼光要放长远。你所修功法极为特殊，只要持之以恒，恐怕连我都难以判定你将来成就。如今你已有一把玉剑，不必心急。待九剑聚齐之时，仙符之路自会出现。新的一步就从这里开始。俺在哪儿？小雨，你选择的道路必定充满坎坷，你自然也会在这条道路上遇到无数的困难。即便如此，你也要始终怀抱初心，坚持走下去，努力修炼。只有这样，才能真正成为强大的修真者，遨游于宇宙天际。这周天星辰大阵是我送给你的开阁之礼，不仅在阵内能聚集天地灵气、星辰光华，阵外更有强力屏障，永不受外来打扰。新的名字就叫做星辰阁。大哥，我们终于有自己的地盘了。近来海底世界的修妖者都对咱们的星辰阁仰慕不已，我趁机招揽了不少厉害的伙伴。做得好，这位是……啊，严蕊是我在外闯荡时的相识。来历可靠，实力已是洞穴后期，是八位新护法中最强。首席可以由他来担任，护卫队通通交由他管理。看来小黑你在外也遇到了不少事啊。既然是你认定的人，我相信他。谢两位阁主，属下定当竭尽全力。哼，既然护卫队已经有人管理了，这个总管一职。交给庄中最合适不过了。谢阁主，属下绝对不会让您失望的。没劲，没劲，没劲！大哥，自从建好了这星辰阁，啥事儿俺都插不上手，还不如这个杂毛鸟管得多。俺这个二阁主一点存在感都没有，<笑>俺不服。菲菲，你实力是强，这次九煞殿危机也多亏了你。不过论到处理星辰阁的事务，小黑还是比你细心多了。还是大哥了解我，我自小跟着大哥。我们之间的默契，不是你这个半路冒出来的猴子能比的。再有默契，杂毛鸟终究是杂毛鸟。
真要有事儿，还是要靠本侯爷出手。我在这周天星辰大阵中修炼，已经到达元婴后期了。你我实力相当，你不服，我们就来比试一下。啊啊啊、三兄弟可真热闹啊！狒狒，兰叔一直教导你要修身养性，你要是控制不住脾气啊，兰叔他可是会让你回住院的哦。别别别别，俺错了，俺俺和小黑闹着玩呢。小黑啊，既然你已经是三阁主了，就有点气魄，别和狒狒一般见识了，啊？嗯。想去那里看看吗？这里的感觉很温馨，和星辰阁其他地方不一样。秦宇。哦，是啊，你喜欢吗？生活的地方要自在快活的多。我其实是乾隆大陆，青龙宫东南。秦羽阁主，恭喜！秦羽阁主，恭恭喜！哈<笑>秦羽道友，我等代表蓬莱仙域，特来恭贺星辰阁开阁。我乃清虚观大长老延续真人。这位是紫阳门火田真人，这位是蓝阳门狄风真人。多谢。啊，此处当真是福地呀！老朽都从未欣赏过如星辰阁这般仙家美景，就连远在腾龙大陆，我清虚观的本家都远不及这里呀！不像那些修妖者和修魔者。延续，你们修仙者都习惯背地里说人坏话吗？紫夜魔域一达，恭祝星辰阁开阁。炎魔门弟子焦九，音乐宫弟子司徒显。哼，一个无门无派的毛头小子，竟能代表整个紫夜魔域说话。看来修魔者真是后继无人了。诸位，多谢你们前来祝贺，那我也该尽下地主之谊。各位里面请。庄中，备酒席。是。是啊，大家都是来为秦羽阁主庆贺的，别把场面弄得这么难看嘛。进去一起喝两杯。来，青玉阁主，咱们来喝一杯。啊！哎
光喝酒都没意思。千玉兄弟，这位伊达兄弟有个外号叫紫发玉王，你猜猜他这外号是怎么来的？<笑>你要猜对了，我自罚三杯。啊，既然伊达兄是紫烟魔域的第一人，自然是玉王。他又是紫发，所以叫紫发玉王。<笑>这当初。九九司徒血争夺紫焰魔域第一人的位置，结果这个无门无派的伊达直接抓了九九和司徒血，封了他们功力，关了他们整整三年后，伊达才问他们是否承认他是紫焰魔域第一人，所以他被称为紫发玉王。啊，青龙，你每次都拿我开涮，我不善和别人说废话，封了功力，关上几年。单单是寂寞都会让人发狂，到时候我让他们干什么，他们就干什么。场面话就不必来来回回了，各位相聚于此的目的，想必都是相同的。嗯、我就直说了，还请各位把玉剑借我一用。果然，你们是为了九剑仙府来